हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस आज बात करेंगे हम कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और एसोसिएटेड जीके की देखिए इस सेक्शन इस वीडियो को मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया है एक तो जीके का पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बहुत एविडेंट है कि आने वाले एग्जाम्स में आपसे कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन और करंट अफेयर्स जरूर पूछे जाएंगे ये वीडियो का पार्ट वन है और नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करूंगा ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैंने इसको एक कंडेंस्ड प्रिसाइज वीडियो बनाने की कोशिश की है देखिए ये पहला क्वेश्चन जो है वो तो सबको ही अब जानता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था वुहान से वुहान अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक सा ये बन सकता है कि वुहान में जो जो वुहान सिटी है वो किस प्रोविंस में आता है तो ये आता है हुबई प्रोविंस में जो आप पिक में देख सकते हैं रेड कलर का मार्क्ड एरिया है वो हुबई प्रोविंस है चाइना का और यही एपी सेंटर भी था वायरस का अब आज की एक न्यूज है इनफैक्ट ये कल की थी कि गवर्नमेंट ने पंद्रह करोड़ सैंक्शन फिर से किया है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के लिए बूस्ट करने के लिए और ये क्या है कि अभी जो हेल्थ केयर एम्यूनिटीज हैं फैसिलिटीज हैं उसके लिए अब सात हजार सात सौ करोड़ और प्लस अलग से बाकी के पैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ के, के दोनों मिलकर अभी खर्च करेंगे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पैसा इन स्टेट्स में भी यूटिलाइज किया जाएगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ठीक है इमरजेंसी फंड की तरह इसको एलोकेट किया गया है तो आप एग्जाम फोकस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं ठीक है अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ तो पहला क्वेश्चन फॉर द अब हम जाते हैं इस बीमारी के जड़ में कहां से कब से शुरू हुई थी तो फॉर द फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन द ईयर कौन से साल सबसे पहली बार कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किया गया था तो इसका आंसर क्या होगा अब बहुत लोग तो इसका आंसर मार्क कर देंगे 2019 क्योंकि सीओ वी आई डी नाइनटीन लिखते हैं लेकिन इसका सबसे पहले ओरिजिनेशन या फिर कह सकते हैं पहली बार ये देखा गया था 1960 में सो द करेक्ट आंसर इज 1960 में ज्यादातर एम सी क्यू वन लाइनर के फॉर्म में इस वीडियो को लेकर चलूंगा लेकिन चलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं डिस्कस भी कर दूंगा नो विच एमंग द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कोविड 19 तो इनमें से कौन सा कोविड 19 से एसोसिएटेड है एस ए आर एस पी आर एस एम ई आर एस ऑल ऑफ द अब या फिर इनमें से कोई कॉम्बिनेशन तो देखिए जो कोरोना वायरस है इसका ये दो चीजों के लिए बहुत मतलब दो चीजों को इम्पैक्ट करता है या फिर आप कह सकते हैं इसको इसके जो डिजीज है उनमें एम ई आर एस इसको हम कहते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और दूसरा है एस ए आर एस जिसका है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अब दोनों रेस्पिरेटरी से एसोसिएटेड है कहने का मतलब कि सांस लेने में दिक्कत तो ये दोनों जो है एडवांस लेवल के या फिर जब कोरोना वायरस अपने एक्टिव स्टेट में या फिर जब काफी हावी हो जाता है इंसान पे तो ये दोनों बीमारी भी देखे जाते हैं तो एस आर एस और एम आर एस तो इसका आंसर होगा ओनली वन एंड थ्री ये और तीन तो पांचों ऑप्शन आपका आंसर है ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नो कोरोना वायरस बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ विच वायरस कौन से वायरस से ये एसोसिएटेड किस वायरस फैमिली से एसोसिएटेड वायरस के अलग अलग फैमिली होते हैं तो आपको बताना है इनमें से किससे एसोसिएटेड तो इसका सीधा सीधा आंसर है क्या तो नीडो वायरस एनआईडीओ वाई ये सब इस वन लाइनर के रूप में आपको याद रखना है देखिए कोरोना एक लैटिन वर्ड है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्या क्राउन ठीक है और इसका शेप तो आप जानते ही क्राउन की तरह है आप ऑब्वियसली इसको देख कर ही या फिर ऑप्शन में ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोरोना ब्रिडे या ब्रिडे बायोलॉजिकल टर्म में इसको मेडिकल टर्म में इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं शायद मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ ना ऑपरेशन सील्ड लॉन्च बाई तो यहाँ से हम करंट अफेयर शुरू करते हैं ना ऑपरेशन सील्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है रिसेंटली ऑपरेशन सील्ड दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है आंसर इज डेली अब डेली से डेली का जो एरिया है जैसे हरियाणा हो गया या फिर उत्तर प्रदेश हो गया इन सभी एरियाज को ये सील कर देंगे और किसी भी तरीके के एंट्री को बैन कर देंगे ताकि जो एरिया है वो लॉकडाउन में रहे और वायरस स्प्रेड होने के चांसेस कम से कम हो और केजरीवाल ऐसा बोल रहे थे कि स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा जो लोग इसका पालन नहीं करें ठीक है मूविंग अहेड क्योंकि अब केसेस देखिए इंडिया में सात हज़ार से ऊपर हैं हमें बिल्कुल दहलीस पे खड़े स्टेज थ्री के जाने पर जिस तरीके से केस हो रहे पाँच सौ पर डे तो वी आर क्वाइट इन अ क्रिटिकल स्टेज ना हाउ मच फंड विल इंडिया कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स सार्क कोविड 19 इमरजेंसी फंड तो आपको पता है कि 10 मिलियन डॉलर का एक सार्क इमरजेंसी कोविड फंड तैयार किया गया है और इसमें से इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा एक मिलियन डॉलर 
और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा तो मेडिकल इमरजेंसी के सारे इक्विपमेंट्स वेंटिलेटर्स ड्रग्स और ऐसी चीज़ें जो कोरोना वायरस से फाइट करने में काम आएंगी अब सार्क से इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि सार्क नेशंस कौन कौन से हैं तो वेरी इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान है बांग्लादेश है ठीक है भूटान है फिर आपका अफगानिस्तान है और आपका इंडिया है और कौन है तो एक मालदीव्स है और और श्रीलंका है तो आठ नेशन एक दो तीन चार पाँच छः सात एक और कौन सा रह गया तो एक नेपाल रह गया जहाँ पर इसकी क्या है हेडक्वार्टर है काठमांडू में ठीक है तो ये आपको इतना साक नेशन से याद रखना है 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ये भी आप याद रख लेना स्टैटिक जीके का पार्ट तो इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एक मिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करेगा सार्क इमरजेंसी कोविड 19 इमरजेंसी फंड में नो विच बैंक हैज बीन चूजन टू कलेक्ट द डोनेशन थ्रू पीएम केयर फंड पीएम केयर फंड जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में देशवासी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं पेटीएम या फिर गवर्नमेंट का जो सीधा लिंक है उसके थ्रू जाकर आप डोनेशन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया तो अभी भी आप कर सकते हैं और इसके लिए किस बैंक को चूज किया गया है तो इंडियन ओवरसीज बैंक के खाते में ये सारा पैसा एक जगह इकट्ठा होगा और गवर्नमेंट को जाएगा ताकि कोरोना वायरस से और बेहतर उपचार किया आई मीन वायरस का और अच्छा उपचार किया जा सके नाउ अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है चेन्नई में काफ़ी साल पहले इनफैक्ट सत्तर साल अस्सी साल पहले ये नाइनटीन टू बी वेरी प्रिसाइज में ये बैंक ऑपरेशन शुरू की थी चेन्नई में और फिर तुरंत 1937, 1938 में ये बैंक इंटरनेशनल ऑपरेशन भी शुरू कर दी थी तो इनके अभी प्रेजेंट अगर एम डी की बात की जाए देखिए ऐसे ऐसे चीज़ों को आप नोट्स बनाकर भी लिख लिया जाए कई चीज़ें यहाँ पर भी डिस्कस हो जाती हैं जो जिसके लिए अलग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो करनम शेखर इनका नाम है के ए आर एन ए एम करनम शेखर ए सी के एच ए आर तो ये इनके एम और सी हैं प्रेजेंटली मूविंग अहेड तो करूँगा के साथ साथ और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन नाउ ऑपरेशन संजीवनी वॉज रिसेंटली कैरीड आउट बाई इंडियन एयरफोर्स टू डिलीवर ड्रग्स टू कॉम्बैट कोविड नाइन्टीन इन विच कंट्री तो भारत ने एक ऑपरेशन सं, संजीवनी लॉन्च किया था अभी रिसेंटली और उसमें क्या था कि कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ड्रग्स इंस्ट्रूमेंट्स और मास्क ग्लब्स कुछ सप्लाई किए गए थे इनफैक्ट बेसिकली ये ड्रग्स के लिए ही था पर कुछ और भी नेसेसिटीज चीज़ें नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी तो इंडियन एयरफोर्स ने ये कंडक्ट किया था किस कंट्री के लिए तो कंट्री का नाम आपको बताना है तो कंट्रीज मालदीव्स मालदीव्स पे देखिए इंडिया और चाइना दोनों एक तरफ जो मालदीव के रूलर हैं ये बदलते रहते हैं इनके रूलर एक चाइना सपोर्टर होते हैं और एक इंडिया सपोर्टर होते हैं तो अभी जो मालदीव्स के रूलर हैं वो इंडिया फ्रेंडली ज़्यादा हैं तो इंडिया इसलिए मालदीव्स को हेल्प ज़्यादा करता है लेकिन जब दूसरे रूलर आते हैं तो वो चाइना प्रभावित ज़्यादा होते हैं चाइना को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं सो so, अभी प्रेजेंट इंडिया के लिए ये कंडीशन फेवरेबल है और इसलिए इंडिया ने भी हेल्प के रूप में ड्रग्स भेजे मालदीव्स को स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो जहाज के थ्रू जो एयरफोर्स की एक जहाज भेजी गई थी सी वन थर्टी उसके थ्रू ये पूरा ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया था न वॉक इन सैम्पल कियोस्क इनिशिएटेड या इनिशिएटिव लॉन्च बाई तो एक वॉक इन कैम सैम्पल क्योस्क है देखिए ये साउथ कोरिया के तर्ज पर ये लॉन्च किया गया है क्योंकि साउथ कोरिया में सेम के ओ आर ई ए सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था और आपको पता ही है कि साउथ कोरिया में जो केसेस हैं अचानक से बहुत कम हो गए सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों की जो अवेयरनेस है उसके कारण आप कह सकते हैं और इस तरीके की क्योस्क मशीन ने भी काफ़ी हेल्प करी तो केरला वो पहला स्टेट है जिसने इस मॉडल को अडॉप्ट किया है वॉक इन सैम्पल क्योस्क एक आप कह सकते हैं एक जगह होती है जहाँ पर आप अपना सैम्पल दे सकते हैं एक क्योस्क मशीन जैसा लगा होता है जिसके अंदर जाकर आप अपना सैम्पल दे सकते हैं तो आप सर्च कर लेना अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बट द स्टेट इज केरला नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनी सोशल मीडिया कंपनीज आर लॉन्चिंग एप्स तो बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनी लॉन्च कर ये ऐप लोगों को अवेयर कराने के लिए कोरोना वायरस से और बहुत सारे फीचर्स भी ऐड कर रही है अवेयरनेस uh, क्रिएट करने के लिए वन सच इनिशिएटिव हैज बिन लॉन्च बाय व्हाट्सअप तो व्हाट्सअप के द्वारा भी एक इनिशिएटिव लॉन्च की गई है आपको उसका नाम बताना है तो उसका नाम है व्हाट्सअप चैट बोट तो ये बहुत बेसिक्स और वन लाइनर क्वेश्चन है जो आप देखते के साथ मार्क कर सकते हैं अब तो व्हाट्सअप ने एक जो नंबर लॉन्च किया जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नाइन जीरो वन ये जीरो है सॉरी नाइन जीरो वन थ्री वन फाइव वन फाइव वन फाइव एक दो 
तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ठीक है तो इस पर आप बस हाई पुट करो और आपको वापस रिवर्ट आएगा जो से भी क्वेरी चाहिए हो या आप एक डिजाइन पोर्टल है या चैटबोर्ट है जो आपको या आपकी कोई भी क्वेरी हो उसको सॉल्व करने में ये काम करेगा उसी तरीके का इंस्टाग्राम ने एक इंस्टाग्राम फीड आई एन एस टी ए इंस्टाग्राम फीड करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप कोरोना वायरस पर ज़्यादा जानकारी ले सकते हो उसी तरीके से गूगल ने भी गूगल आप पूरा गूगल लिखो और उसके बाद स्लैश कोरोना कोविड 19 आप टाइप करोगे तो आपको इस कोरोना से रिलेटेड सारे न्यूज़ आपको मिल जाएंगे और फेसबुक ने भी लॉन्च किया है कोरोना वायरस इन्फो सेंटर तो ये भी आप याद रखना कोरोना वायरस इन्फो सेंटर ये किसने किया है तो ये फेसबुक ने किया है तो यहाँ चार पांच जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ जो आप नोट करके रख सकते हो या फिर रिविजन में आपके काम आएगा ना प्राण वायु वेंटिलेटर हैज़ बिन डेवलप्ड बाई किसके द्वारा प्राण वायु एक कह सकते हैं आप पोर्टेबल वेंटिलेटर uh, है जो आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है और किसकी मदद से किया है तो ये किया है एम्स रुड़की के मदद से ठीक है तो काफ़ी कम दाम में इन्होंने बनाया था के डबल ई होता है काफ़ी कम दाम में इन्होंने ये डेवलप किया था और कम दाम में और किसके द्वारा किया गया तो आईआईटी आई रुड़की के द्वारा प्राण वायु मूविंग अहेड तो फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च कोविड 19 सेल्फ असेसमेंट टूल सेल्फ असेसमेंट टूल किस स्टेट ने लॉन्च किया ये वो स्टेट है जहां पर केसेस सबसे ज्यादा है मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की तो आंसर इज महाराष्ट्र और ये अपोलो 24 फोर ए पी ओ डबल एल ओ अपोलो ट्वेंटी के साथ मिलकर इसने इस सेल्फ असेसमेंट टूल को लॉन्च किया है और इमीडिएट मेडिकल एडवाइस और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन किसी को भी अगर दिक्कत है तो आप यहाँ पर इस टूल के थ्रू आप ले सकते हैं इसको अवेल कर सकते हैं फैसिलिटी को ना मूविंग अहेड अच्छा एक और बात मुझे याद आई क्वारंटाइन मोबाइल ऐप है जो आईआईटी बॉम्बे ने शायद इस पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे आपको बता देना चाहिए था यहाँ पर तो आईआईटी बॉम्बे ने एक क्या कह आप कह सकते हैं मोबाइल ऐप डेवलप किया था जिसका नाम था सी ओ आर ओ एन टी आई एन ई क्वारंटाइन जो एक जीपीएस पी इनेबल्ड सर्विस है जिसके थ्रू आप जो पेशेंट हैं या फिर जो क्वारंटाइन में हैं जो लोग उनको उनके लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सकता है इसके थ्रू तो आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन डेवलप किया था तो अच्छा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाला है आई एम वेरी सॉरी मैंने आंसर पहले बता दिया नो आई टी बॉम्बे हेज डेवलप्ड मोबाइल ऐप टू ट्रैक सस्पेक्टेड कोरोना कोविड नाइन्टीन पेशेंट तो ये आंसर है क्वारंटाइन तो मूविंग अहेड नाउ विच ये क्या है विच स्टेट होना चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है विच एस टी ए टी विच स्टेट लॉन्च प्रज्ञाम मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाई डैश टू गेट ई पास ड्यूरिंग लॉकडाउन देखिए पुलिस के डंडे बहुत जगह बरस रहे हैं लेकिन उससे बचने के लिए झारखंड सरकार ने जो जरूरतमंद लोग हैं वो इस ऐप के थ्रू प्रज्ञान मोबाइल ऐप के थ्रू एक ई पास बनवा सकते हैं और लॉकडाउन के थ्रू आप इमरजेंसी सिचुएशन uh, में भी आप बाहर जाकर नेसेसिटी को ले खरीद सकते हैं तो आंसर इज झारखंड नो नेम द ऐप लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू ट्रैक स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस तो सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है तो ये ऐप का नाम वेरी ऑब्वियस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आरोग्य सेतु नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ आई इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसको लॉन्च किया है और ये ये भी बताता है कि इन्फेक्शन uh, आप अगर कितने चांसेस हैं आपके बॉडी में इन्फेक्शन होने के आईटी टी मद्रास आईवीआरएस फैसिलिटी डेवलप की थी और उसको भी यूज़ किया गया है तो आपको एक मिस कॉल देना होगा एसएमएस uh, भी कर सकते हैं आप इसका भी नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं नाइन फोर ट्रिपल नाइन वन टू थ्री फोर फाइव इस नंबर पे आपको एक एस या फिर मिस कॉल देना होगा और ये बहुत सारे पैरामीटर्स uh, पर काम करता है इनफैक्ट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ करता है प्रिडिक्ट करने में कि आपके चांसेस कितने हैं कोरोना वायरस होने के और उसी तरीके से कोरोना कवच भी लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा तो रियल टाइम इन्फेक्टेड पेशेंट्स को के बारे में बताएगा कि कहां पर किस लोकेशन पे हैं और जो लोग इस कोरोना कवच को यूज़ कर रहे हैं उनको ये बताएगा आई I मीन mean, आप एज अ यूज़र देख सकते हैं कि आपके आसपास कितने लोगों को करोना वायरस हुआ हुआ है अगर वो रजिस्टर्ड यूज़र है तो उसी तरीके से आपको बताऊं तो कोवा पंजाब लॉन्च किया पंजाब गवर्नमेंट ने फिर करोना वॉच कर्नाटका ने लॉन्च किया था एक ऐप था जियो के करके जियो के डायरेक्ट इसको लॉन्च किया था केरला ने के ई आर ए एल ए और एक महाकवच मैंने आपको पहले ही बताया महाकवच किसने किया है 
तो ये क्या है महाराष्ट्र महा से के ए वी ए सी एच तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हाँ आने वाले एग्जाम्स में आई I मीन mean, आने वाले 10-12 दिन में मैं एक और कोरोना वायरस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगा जो आप सब जरूर देखना ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना और आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो डू कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेल दिन गुड बाय टेक केयर